Ve bu kez eşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu İstanbul'da Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye karşı tavrını eleştirdi. Türkiye'nin hak hukukunu istediği gibi zedeleyenler, çiğneyenlere biz seyirci kalacak değiliz. Alkış tutacak da değiliz. Dolayısıyla herkes yaptığı yanlışın cezasını günü geldiğince, gelince e, çeker, bedelini öder. Dolayısıyla kimse ben güçlüyüm, istediğimi yaparım diyerek istediği yanlışlığı yapmaya devam edemez. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız... Tabii ki 16 Nisan'dan sonra hükümet olarak da, Cumhurbaşkanlığı olarak da değerlendirmeleri yapacaktır. Bize düşen görev bu ülkenin ve bu milletin hak ve hukukunu ne pahasına olursa olsun korumaktır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Hava Yolları'na yönelik getirilen tablet sınırlamasına tepki gösterdi. Türk Hava Yolları'nın rekabetini göze alamayanlar yasak koyuyorlar. Tablet Türk Hava Yolları'na binen yanına alamaz. Kalitede rekabet edemiyor. Hizmette rekabet edemiyor. Müşteri memnuniyetinde rekabet edemiyor. Dünyanın her yerine ulaşmada, her yerde buluşmada rekabet edemiyor. Yasaklarla Türk Hava Yolları'nın önünü kesmeye çalışıyorlar. Üçüncü havaalanının önünü kesmeye çalışıyorlar. Güçleri yetti mi? Yetmedi. Yetecek mi? Allah'ın izniyle gene yetmeyecektir. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda halk oylaması hazırlıkları başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy kullanacağı alanlara masalar yerleştirildi. Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başlayacak. Oy kullanacak gümrük, oy kullanılacak gümrük kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda da hazırlıklar başladı. Dış hatlar geliş ve gidiş terminalinde iki yer belirlendi. Bu noktalara masalar yerleştirildi. 27 Mart'tan itibaren tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanılabilecek. Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası Sağlık Bakanlığı da Ankara'da tuz kullanımının azaltılmasına yönelik bir etkinlik düzenledi. Benim kalp rahatsızlığım var o yüzden tuz sızlıyorum. Hiç tuz atmıyor. Yani çok az. Türk erkekleri genelde yeme tadına bakmadan daha tuz atıyorlar. Evet aynen öyle maalesef. Ben bakmadan atarım tuzu. Yani buna da attım. Şimdi bir de yiyorum. Ona bile bakmadan attım yani. E, tabii ki bizim bedenimizin, hücrelerimizin tuza ihtiyacı var. Beyin fonksiyonumuzun tuza ihtiyacı var. Normal tuz dediğimiz 5-6 gram ne demek? E, yiyecekleri ekstra tuz koymazsak veya çok az tuz koyarsak, ekmeğe daha tuzsuz oranda bir ekmekten seçersek, salataları ve kendi hazırladığımız hazır gıdalarda tuz az olursa, dışarıdan fast food yemezsek bu 5-6 gramı tutturabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte tuz kullanımının azaltılmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla sulu boya tekniği kullanıldı ve tahrip olan organların resimleri çizildi, vatandaşlar bilgilendirildi. Ziyaretçilere fazla tuz tüketiminin yol açtığı hastalıklar anlatıldı. Kalp damar riskini, kalp, e, kalp riskini yaklaşık %17 oranında, e, yine e, felç riskini %23 oranında arttırmakta. Bu anlamda ciddi bir koruyucu önlem, e, sağlık önlemi olarak biz tuz tüketimini azaltmayı öngörüyoruz ve öneriyoruz topluma. İstanbul'un kalbi ve Boğaz'ın en önemli geçiş noktalarından biri olan Üsküdar'ın meydanı yenileniyor. Üsküdar Meydanı'nı eskiye göre 3 kat büyütmüş olacağız ve altına da 800 araçlık otopark kazandırmış olacağız. Ve yepyeni bir Üsküdar Meydanı ortaya çıkıyor. Üsküdar Meydanı yeni bir çehreye kavuşacak. Üsküdar Meydanı için artık geri sayım başladı. İstanbullular tam 130 bin metrekarelik yeni bir meydana kavuşmuş olacak. Üsküdar Meydanı projesiyle Üsküdar İstanbul'un en kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir meydanı haline gelecek. Üsküdar Eminönü vapurlarının kalktığı iskele arasındaki 
denizin karaya doğru girintili olduğu alanda denize doğru 13 bin metrekarelik bir kazıklı teras sistemi var. Dolgu değil. Bunun gerekçesi de şudur. Haremden beyler beyine kesintisiz yaya yolu, kesintisiz bisiklet yolu ve kesintisiz araç yolu trafiğini rahatlıkla akışı sağlamak için böyle bir e, çalışma yapılıyor orada. Meydanda mağazalar, yeraltı çarşısı, kafeteryalar, yeraltında katlı otoparklar, sergi holü, kentsel bellek müzesi, zanaat atölyeleri olacak. Daha iyi olur tabii. Bu trafik kalksın. Doğru. Güzel olur. Daha iyi olur yani. Çok güzel. Çok memnunuz her şeyden yani. Güzel yani. Boğaz'ın her iki tarafını denizin altından birleştiren Marmaray'ın yaya çıkışları da yeniden düzenlenecek. Projenin gelecek yıl Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Manisa'nın Kula ilçesindeki jeoparkı ziyaret edenler, kreterler arasında geçmişe yolculuğa çıkıyorlar. Arkeoloji meraklıları ve fotoğrafçılar jeoparka yoğun ilgi gösteriyor. Burası e, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa'nın 58. dünyanın ise 99. UNESCO onaylı jeoparkı. Türkiye'de e, şu anda bu jeoparktan haricinde herhangi bir jeopark yok. Kraterleri, volkan konileri, mağaraları, geniş bir alana yayılan ve volkanik patlamaların izlerini yansıtan lav kayaları. Manisa'nın Kula ilçesinde 12 bin yıllık geçmişe sahip olan jeopark ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yanlış da Burada bir sürü höyük, bir sürü volkanik tepecik, bir sürü yer var. Şu manzarayı ben ilk defa gördüm. Açıkçası gerçekten hayran kaldım. Ben burayı e, ilginç bulduğum için tekrar gezmeye geldik. Ya. Yaklaşık 300 kilometre kare alana sahip olan jeopark zengin görselliğiyle fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Evet güzel şeyler çıktı. Lav püskürtülerinin arasında çiçekler, bitkiler çıktı. Ee, küçük böyle böcekler çıktı. Çoğunlukla detay çalıştım. Harika resimler yakaladık. Çok güzel yürüyüş parkurları yapmışlar ahşaptan. Ahşap köprüler yapılmış ve bunları fotoğraflamak da ayrı bir zevk. İşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteninin sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere.